Bonjour, voici quelques indications pour ce travail de vendredi. D'abord en mathématiques. Tu comptes de 2 en 2, de 17 à 23. Alors pour compter de 2 en 2, en fait, il faut ouvrir deux doigts. Je commence. Je vais commencer à 17 et je m'arrêterai à 31. Je commence. 17. 17, 18, 19. À chaque fois, je vais ouvrir deux doigts. 19, 20, 21. Et je continue. 21, 22, 23. Comptez de deux en deux. À chaque fois, je vais ouvrir deux doigts. Ici, tu complètes les tableaux avant, après. Alors, il suffit de compléter les tableaux euh, de la frise numérique qui est dans la classe, en fait. Tout ce qui est avant, c'est comme si je faisais moins. Tout ce qui est après, c'est comme si je faisais plus. 29. Qu'est-ce que c'est qu'il y a après 29 29, 30, 31, 32, 29. Qu'est-ce que c'est qu'il y a avant, avant 29 Avant le 9, c'est le 8. Dans la famille des 20, ce sera 28. 18. Je commence par après. C'est plus facile par après. 18, 19, 20. Qu'est-ce qu'il y a avant 18 C'est la famille des 10. Avant 18, ce sera 10, 7. Avant 17, ce sera 16. Je vérifie si c'est juste. 16, 17, 18, 19, 20. Oui, c'est juste. 21. Dans la famille des 20, après ce sera 22, 23. 21. Qu'est-ce que c'est qu'il y a avant 21 Ce sera 20. Avant 20. Avant 20, c'est la famille des 10. Et au bout de la famille des 10... Ce sera 19. Je vérifie si c'est juste. 19, 20, 21, 22, 23. C'est juste. Tu complètes. Alors ça, on sait faire. Je rappelle simplement, quand il s'agit des maisons, je peux monter les escaliers de 3 pour aller à 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 marches. 5, 6, 7, 8. Voilà. Pour les... Maison, je peux monter les escaliers. Ici, bah ici, je peux entourer les dizaines. 10, 10. Et je dis, je mets les unités avec les unités. 3, 4, 5. Je suis dans la famille des 20. 5 billes toutes seules, 25. Pour les moins, soit je fais avec mes doigts, soit je fais avec les, avec les dominos. 30 plus 4. Là, je peux, je peux 10, 20, 30 et 4 à côté. 34. Quand je ne sais pas, je colorie. Je passe par le dessin. Donc, 30 plus 4, ça fait 34. Pour les moins, soit tu fais avec tes doigts. Et on verra en classe une autre technique. En lecture. En lecture... Vous, avez, vous étiez là quand on a parlé des oiseaux. Donc, le premier travail, ça sera de reconnaître les différents oiseaux. Voilà, sur les deux pages, je reconnais et je sais nommer les différents oiseaux. Bon, j'ai la solution là, par numéro, j'ai le nom des oiseaux. Dans cette liste, il y a quatre oiseaux migrateurs. Voilà, je chercherai les oiseaux migrateurs de cette liste. Donc, vous lirez d'abord, vous lirez silencieusement, c'est-à-dire tout seul. Vous chercherez les sons. Et après, vous lirez un adulte. Aujourd'hui, en classe, nous avons entouré la marque du pluriel. Pluriel, quand il y en a plusieurs. Les oiseaux. J'ai mis un X. On a fait des lunettes rouges. Et pour passe, on a fait des lunettes oranges. Le NT qui ne se dit pas. Les hirondelles partent. Je mets un S à hirondelles. Et le NT, c'est simplement la marque du pluriel pour apprendre à lire. 
On ne dit pas le, le S, on ne dit pas le NT. Le reste, vous le verrez en CE1. Voilà, donc sur toute la feuille, on a cherché la marque du pluriel. Un travail de lecture, vous lirez les petites histoires, quatre histoires. Vous avez des questions. Il suffit de chercher pour chaque question, quel est le numéro de l'histoire Où Nicolas a-t-il noté le numéro de téléphone de son ami Quand on aura lu euh, les histoires, ce sera facile de trouver la bonne histoire. Je vous le dis tout de suite. C'est la numéro 4. Je réponds à la question. Où Nicolas a-t-il noté le numéro de téléphone de son ami je, ferai, je fais une phrase. Sur un morceau de papier, Nicolas a noté le numéro de téléphone de son ami Thomas. Je ne vais pas tout recopier. Pour répondre à la question, je cherche d'abord sur mes toits. Nicolas a noté le numéro sur... Un morceau de papier. Ben, ça fait dix mots. Je les entoure, je regarde la couleur, je les entoure en vert. Nicolas a noté le numéro. J'ai cherché dans la question et dans le texte sur un morceau de papier. Voilà, je réponds par une phrase en recherchant les mots et en les entourant de la couleur indiquée. Et maintenant, j'ai plus qu'à recopier. Une phrase commence par une majuscule. Nicolas, le nœud de Nicolas, il est là. Nicolas, voilà, je recopie sans faire de faute. Facile, j'ai entouré les mots. Je les ai bien repérés. Je recopie la phrase réponse sans faire de faute. Une phrase commence par une majuscule en rouge et se termine par un point. Voilà, je vous souhaite bon courage, à bientôt